Cześć! Czasem nie można ujrzeć, czasem nie można zobaczyć sensu w takich rzeczach, które wydarzają się każdego dnia, pełnych chaosu, pełnych problemów, w jakiejś relacji nie wyszło, coś zawaliliśmy. Nie możemy się skoncentrować na modlitwie. Nie możemy zobaczyć Jego obecności w tym. Zobaczyć Jego zmartwychwstałego Jezusa. Który pokonał śmierć. I to się zdarzyło właśnie Tomaszowi. Tomasz nie jest w stanie zrozumieć Jego obecności. On musi to zrozumieć, dotknąć, zobaczyć, ale nie może jakby zawierzyć tylko w te słowa, które są powiedziane jemu przez innych uczniów. To jest taka sytuacja, w której walczymy o zrozumienie jakiejś sytuacji, dążenie obecności Boga w niej. I ktoś nam mówi tak, i w tej twojej sytuacji trudny jest Bóg, ale ty tego jakoś nie możesz poczuć. I dobrze. I Jezus Tomasza prowadzi za rękę, pokazuje mi, tu jest moja rana, tu jest to, tu jest to. I aż do tego momentu, w którym Tomasz mówi, Pan mój i Bóg mój, on widzi tą obecność, on zrozumiał tą sytuację, tą trudną sytuację w Twoim życiu. Rozumie się, bo on Cię do tego doprowadzi. Ale jednocześnie mówi, błogosławieni ci, którzy nie widzą, a uwierzyli. Czyli są takie sytuacje w życiu, kiedy nie będziesz mógł zrozumieć i zobaczyć i mieć wglądu w tę sytuację i poczuć jego obecność, a jednocześnie będzie ci udzielona łaska uwierzenia. Uwierzenia w to, że on w tym całym twoim trudzie jest, w tym braku koncentracji, w tych nieudanych relacjach, w tych problemach, z którymi się zmierzasz, że on w tym jest błogosławieni którzy uwierzyli. A cały czas w tym widzeniu, może dodam, chodzi o to widzenie, które we wcześniejszych komentarzach mówiłam, to duchowe zrozumienie. I właśnie, czasem to zobaczysz, czasem dotkniesz tej rzeczywistości, a czasem nie. I tak, i tak. Bóg sobie z Tobą poradzi. Cześć. Hello. Sometimes we can't see through. Sometimes we can't understand. There's so much chaos sometimes in the life, the stress, the events are coming to us and we don't understand why this again, why I have made this photo, why so much strange things are happening to me and I can't get the access to him, to the God, to Jesus. I can't believe in that reality anymore. And the same problem has Thomas in the Gospel of today. He is not able to see, but the world used to see it's the spiritual insight in the reality of the Jesus who is risen, of the Jesus who is present from this moment every time in our life. And he who is giving the signs of the events of our everyday life. But Thomas needs to understand. It's like sometimes it's happening. We, it's sometimes uh, we have um, a difficult experience in our lives and we have to access. Okay, you are here. I'm feeling you. It's difficult. But I'm going with you, with your presence, and we are going together. This is just having the spiritual insight into God. And Jesus is saying to Thomas, okay, let's do that together. You have access to all my wounds and to all the aspects of me being risen, being forever. And Thomas is saying, okay, you are here. I Understand, I have got this access. And Jesus is saying to him, Okay, you have seen and so you believe. But blessed are those who don't see, don't understand the whole cow situation in our life. But 
they believe still. And I think that sometimes we can't get this access. We don't understand why we can't focus during our pain, why we can't go um, good in our relationships, and so on and so on in other situations. But then stop believe. Bless God you when you believe. Even if people had no access to that. So much for my side. Thank you. Share your comments with me. Ciao, a volte proprio non riuscivo davvero a capire le cose. Questa è una situazione abbastanza normale, per me normale, che cerco in eventi del giorno vedere la sua presenza in più assurdi momenti della vita, quando sono proprio non capisco le cose, arrivano tante, troppe, dolorose e sembra che uno ha vinto già quando un problema arriva alta. E come questo entra con questo Vangelo di oggi che parla di Tommaso che non riesce a vedere, a credere, perché Davvero lui dice così, se non vedo, ma usando vedo, usa questa parola, vedere spirituale verità, vedere in senso capire in modo profondo una cosa. Se non vedo e non metto queste dita e qualcosa nelle eh, ferite di Gesù, non riesco a credere. E Gesù, incontrando lui, fa vedere le cose, fa lasciarsi toccare, lascia arrivare a questa realtà, arrivare e capire profondamente. E poi dice, hai visto e così credi, ma benedetti questi che non vedono e credono. E penso che a volte, in situazioni difficili della vita, riusciamo vedere la sua presenza, vedere è quasi e sembra tutto tanto più facile, ma a volte sembra tutto così assurdo e non riusciamo a vedere e ci si dice affidati, affidati che lui è anche in questo momento e questo penso che per me dice l'angelo di oggi. Lustig. Manchmal können wir etwas einfach nicht verstehen und keine Einsicht haben in das, was in unserem Leben passiert. Hast das du das wahrscheinlich auch erlebt? Es ist eine schiefe Beziehung. Es ist etwas, was äh, du verstehst, äh, du versuchst dich zu konzentrieren auf dem Gebet und kannst nicht. Du versuchst, ein Problem zu lösen und es nicht. Und dir scheint es alles zu chaotisch und fehlt eine Einsicht. Und das hat dem Thomas aus dem heutigen Evangelium auch gefehlt. Er wollte Einsicht haben in die Realität und in die Präsenz von Jesus und auch der Schwangerschaft. Er, er hat sich bemüht, auf die Worte der Jungen zu also sich zu betrachten. Und das ist eben so. Stell dir vor, jemand dir sagt, ja, in, diesem, in dieser schwierigen Situation von heute ist Jesus Christus. Ja, aber ich nicht. Und du sagst, okay, wer ist, aber ich spüre nichts. Ich habe keine Einsicht. Und manchmal kann es sein, so wie den Jungen es den anderen Jungen zu heiraten, dass du diese Einsicht hast. Und du verstehst es. Du verstehst es. Es ist schwer, aber du bist in dem da. Ich habe das Vertrauen, um hier gehen zu sein. Und als Thomas dazu steht, ich habe keine Einsicht. Ich möchte die Einsicht haben. Jesus nimmt ihn bei der Hand und sagt, okay, schauen wir uns diese Situation zusammen. Du kannst in meinen Wunden reinzugehen. Du kannst mich betasten. Wir werden sehen, dass in dieser Situation, die da ist, ich bin präsent. Da sind meine Wunden. Da bin ich. Da gehen wir zusammen durch. Und dann sagt er, 
my God, ich erkenne, ich erkenne. Und Jesus sagt zu ihm, ja, du hast es gesehen, also Einsicht gehabt. Und bist du den glaubst. Aber sind Leistet sind ähm, gesegnet diejenigen, die einfach keine Einsicht haben. Mit diesem Ziel ist gemeint, dieses, diese Einsicht zu haben. Okay, diese spirituelle Einsicht. Die sind gesegnet, die keine solche Einsicht haben und doch glauben. Und es kann beides in deinem Leben sein. Du kannst diese Einsicht haben, du kannst es nicht, du kannst beten dass du diese Einfluss bekommst mit beiden Situationen. Ich würde äh, mich bei der Hand nehmen. Und mit deinen beiden Situationen ist es ja. Manche sind leichter, manche sind schwieriger. Aber hab Vertrauen. Danke.